olha, até agora, moçada, essas propriedades todas que eu falei para metais em equilíbrio eletrostático, né? São propriedades genéricas, servem para qualquer tipo de metal. Tanto faz se ele for esférico, se ele for redondo, se ele for um metal assim com um formato amassado, né? Um formato qualquer. Tanto faz se ele é maciço, se ele é oco, né? Olha. Ah, tá, são propriedades gerais para condutores metálicos em equilíbrio eletrostático. É. Agora o que isso vai fazer? Eu vou falar a mesma coisa, mas agora eu vou particularizar para o caso da esfera condutora, né? No caso do condutor com formato genérico, não tem muita fórmula para isso não. Mas no caso da esfera condutora, tem fórmula, não tem? Tem. Então eu vou apagar essa lousa e vamos falar sobre isso daí. Como é que eu calculo o campo elétrico né? gerado por uma esfera condutora? E o potencial né? produzido por ela, quanto é que vale e tal, né? Aí é, é. Veja, por exemplo, uma situação como essa daqui, ó. Digamos que você tenha ó, um condutor eletrizado positivamente. Você pegou esse condutor eletrizado positivamente, colocou nas proximidades de um condutor neutro. E aí, e aí ele sofreu indução. Ó. Ah, tá. E aí, e aí alguém quer saber, por exemplo, a respeito dos potenciais. O que, que eu posso falar a respeito dos potenciais dos condutores A e B? O que, que eu posso afirmar sobre eles, né? Olha, essa bola é uma bola positiva, né? E o que, que tem? Ó, a esfera positiva produz volts positivos né? ao redor dela, dentro dela. Então vamos dizer que essa bola aqui esteja com mais 100 volts. Mais 100 volts da superfície dela até lá dentro, é, é da casca até lá dentro. Tanto faz ela ser maciça como ela ser oca. Mais 100 volts é, é mais 100 volts. Lá dentro o potencial é constante porque lá dentro o campo elétrico é o quê? Zero. Tá, professor, mas aqui eu tô vendo que tem uma linha de força, ó. É, tem linha de força. Se tem linha de força, quer dizer que daqui para cá o potencial tem que aumentar ou tem que diminuir? Então se ali é 100 volts, ó, então aqui é 90 volts, ó. Ah, então aqui é 80, ó. Ah, então aqui é 40, então aqui é 30. Então, professor, bora dizer que aqui seja 10, pronto. Se aqui é 10, quer dizer que esse metal, então, todinho, tem que estar tá com quantos? Esse metal todinho tem que estar tá com... 10, ó. 10, 10, 10. E, Renato, por que que dentro desse metal o potencial também é constante? Porque dentro dele o campo elétrico é zero. Ah, então ele fica 10, 10, 10, 10. Mas quando sair do outro lado aqui, aí daqui pra cá ele continua diminuindo. Ah, então aqui ele vai ser o quê? 9 volts, ó. 8 volts, ó. 4 volts, ó. Então, só em você olhar que as linhas de força do campo elétrico ó, estão indo de A para B, professor, o campo elétrico está indo de A para B. Só isso daí já me garante que VA é o quê? Maior do que VB. Aí ah, é? É, porque o campo elétrico está indo de A para B, né? Ai, massa, né? Olha, é, isso é uma coisa que a gente já sabe só daí, né, Renato? É. Então, se eu tiver uma figura que o camarada coloca assim, professor, dois metais... E diz que tem uma linha de força vindo daqui para cá. Se tem essa linha de força vindo da, daqui para cá, eu já sei que VA é maior do que VB. Se essa linha de força azul existe, ou seja, se essa linha de força já está me dizendo que VA é maior do que VB, eu pergunto, é possível que haja alguma linha voltando assim de B para A ou não? Se essa linha azul existe... Poderia haver essa linha vermelha? Não, né? Porque se essa linha vermelha existisse, ela estaria me dizendo que quem seria maior? VB ou VA? Ela estaria me dizendo que VB seria maior do que VA. Mas é absurdo, porque essa daqui já está me dizendo que VA é maior do que VB. Ou existe essa linha, ou existe essa. Não tem como ter as duas, não. Não tem como ter as duas, não. Então, se essa linha azul existe... É impossível haver essa linha vermelha. Exato. Não tem como né, acontecer. Ó. Caraca, isso é muito forte, né? É. Só em você ter uma linha de campo elétrico indo de A para B, já me garante que VA é maior do que VB. Significa que qualquer outra linha, ou ela vai de A para B, ou ela vai de A para o infinito, né? Olha, é. E aí, essas que chegam em B, essas, de que, essas que estão aqui, elas podem sair de B, né? eventualmente, mas não pode ir de B para A, impossível, porque VA é maior do que VB. Não tem como nenhuma linha de força ir de B para A por causa disso. Caraca, mas isso é massa. Pois é, é isso que eu queria que você percebesse, né? Como é que é a regra do jogo, entendeu? Façamos o seguinte, vamos falar então agora do, né, das propriedades dos condutores esféricos, né? Como é que eu calculo, né? Olha como isso aqui é interessante, ó. 
Eu desenhei uma carga pontiforme, certo? Renato Brito, cara, como é que eu faço para calcular o campo elétrico que essa carga pontiforme produz ó, a uma distância de, dela? Como é que eu faço para calcular o campo elétrico, professor, que ela produz bem aqui, assim? Tá. Esse campo elétrico aí, eu posso fazer KQ sobre D ao quadrado? Claro, carga pontiforme, campo colombiano, professor. É, KQ sobre D ao quadrado. Ah, esse cálculo é em módulo ou não? Eu sempre me confundo. É, porque campo elétrico é uma grandeza o quê? Vetorial, assim como força, né? Campo é uma grandeza vetorial, o cálculo é feito em módulo, né? Tá. Tá, professor, até aí tudo bem. Isso. Beleza. E tu sabe que o campo elétrico tem a ver com a densidade de linhas, né? Se a densidade de linhas for, né, for bem grande, o campo elétrico é bem forte, né? Se, o, se a densidade de linhas for bem fraquinha, aí o campo elétrico é pequeno, né? Ah, tá. Bom, aí, vamos fazer uma pequena mudança nessa figura. Continua olhando para tu ver o que eu vou fazer, ó. O que é que você vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma esfera condutora exatamente nessa posição, ó. Ah, tá. Tu percebe que o desenho das linhas fora dessa esfera condutora não mudou? É mesmo, o desenho das linhas é exatamente o mesmo de antes. O desenho das linhas lá fora não mudou. Quer dizer que o campo elétrico lá fora ficou mais concentrado ou ele ficou mais diluído quando o senhor desenhou esse metal aqui? Cara, ficou do mesmo jeito. Ah, e é, é. Portanto, professor, isso sugere que essa expressão aqui não deveria mudar, né? Que essa expressão não deveria mudar. Faça o seguinte, ó. Essa carga mais Q, o que, é que o Renato Brito vai fazer? Vou tirar ela daqui. Eu vou dizer que essa carga mais Q, ó, na verdade, professor, ela está distribuída na superfície desse metal. Ó. Aí é, ó, se essa carga tivesse distribuída na superfície do metal, em vez de ser uma carga pontiforme lá dentro, se ela tivesse distribuída... Pessoal, o campo elétrico lá fora continua sendo calculado como eu calculei agora há pouco. Ah, tá. Como se o quê? Como se essa carga estivesse concentrada lá no centro. Até porque o desenho das linhas de força lá fora fica exatamente o mesmo desenho. Professor, mas dentro do metal o senhor falou que não vai ter campo, né? Pois é. Então eu só preciso ter o trabalho de apagar essa parte que estava dentro. Ah, mas se eu prolongasse assim, todas elas continuam passando pelo centro, mas na verdade não tem campo lá dentro. Por isso que eu sou obrigado a apagar as linhas, né? Ó, o senhor está desenhando só as almas dela, é só a alma dela para você ver que ela continuaria passando pelo centro. Mas lá dentro, Renato, o que eu sei é que não tem campo. Não tem, ó. Por isso que eu fui obrigado a apagar as linhas de força lá dentro, entendeu? Ó, ah, tá. Então, Renato, se eu quiser calcular o campo elétrico fora da bola, aí eu calculo como se a carga pontiforme tivesse concentrada lá no centro, a moda antiga. Como se fosse essa carga pontiforme ali. É, até porque o desenho lá fora não mudou. Tu percebe que só mudou o desenho lá dentro, só lá dentro que o Renato teve que mudar o desenho. Então, eu vou escrever assim, ó. O campo elétrico fora da bola. Se eu estiver fora da bola, eu vou calcular assim. Ou seja, essa distância D tem que ser maior do que o raio. É, essa distância D tem que ser maior do que o raio. Se eu estiver fora dela, o cálculo é feito como se toda a carga fosse pontiforme e estivesse concentrada no centro. Professor, mas se eu estiver dentro da bola? Ah, dentro da bola é muito mais fácil. Porque esse condutor não está em equilíbrio eletrostático, não está? Pessoal, quanto é que é o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático? Zero. Dentro não tem campo. E fora é o quê? É o cálculo como se a carga estivesse concentrada lá no centro. Podemos até fazer o gráfico, né, Renato? Do módulo desse campo elétrico, ó. Gráfico do módulo do campo elétrico, né? Em função da distância, é. Professor, aí como é que fica? Tá, aí eu vou te dizer o seguinte, ó. Dentro do metal, né? Dentro do metal, o campo elétrico é zero. Então, então o gráfico vai ficar assim, ó. Dentro, né? Ó, dentro, ó, ele vale o quê? Zero. Ah, é, isso vai botar zero aqui, ó. Aí eu vou botar zero aqui, ó. Ah, tá. Beleza. É. Prossiga, professor. Pronto, vou prosseguir, ó. 
Renato Brito, se eu estiver infinitamente próximo da superfície, mas eu estiver do lado de fora, A. Se você estiver infinitamente próximo, eu estou bem aqui pertinho, ó, quase triscando na superfície, mas eu não trisco nela, é. Se você estiver ali, né, bem pertinho da superfície, mas tu estiver do lado de fora, né, o campo elétrico, né, seria do lado de fora. Então eu teria que fazer essa conta, né, ó. Ah, é, yeah. campo elétrico bem próximo, né? Então ele seria o quê? O campo elétrico muito próximo dela seria KQ. Só que você estaria a que distância do centro se você estivesse bem próximo, mas estivesse só um cabelinho de sapo assim de distância da superfície? A distância até o centro seria R mais o quê? Mais o cabelinho de sapo, né? R mais um cabelinho de sapo seria a distância, né? Se eu estivesse bem pertinho da superfície, ó. Professor, falta quanto aqui para encostar? Eu estou sentindo até o cheiro do cobre, ó. Pois é, tu está quase encostando. A distância da pessoa até o centro vai ser R mais um cabelinho de sapo. Se você estiver infinitamente próximo, né? Ó, esse cabelinho de sapo vai ser tão pequeno, vai ser tão pequeno, que vai ser praticamente quanto? Zero. Professor, faz como se fosse zero. Só para a gente dizer como seria, né? Se eu estivesse infinitamente próximo. Ah, tá. Se eu estiver infinitamente próximo, né? Mas eu estou do lado de fora, né? Eu estou próximo, mas eu estou do lado de fora. Ah, então eu vou fazer essa conta. KQ sobre o raio ao quadrado, ó. Por isso que eu botei bola aberta aqui, bola aberta aqui, ó. Se eu estiver infinitamente próximo, mas eu estiver do lado de fora, KQ sobre R ao quadrado, é. E aí? Aí a partir daqui, ó, varia com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais longe eu estiver... Ele vai tendendo a zero. Ah, tá. Né? Ele vai tendendo a zero. Aí, pessoal, né? existe uma lenda que diz que o campo na superfície da esfera condutora seria a metade do campo próximo. Tipo, o campo próximo é isso e o campo na superfície seria a metade. É, há quem diga isso, né? Mas isso tem caído em desuso. É, olha, é... Os livros mais sofisticados né, de eletrostática não trazem mais essa informação de que o campo na superfície é a metade do campo próximo. Ah, eu já ouvi dizer. Pois é, mas não se fala mais isso, entende? É, professor, ficou assim meio, caiu em desuso, né? E não se fala mais isso, não. Você diz que há uma descontinuidade. Dentro é zero, fora ele passa para aquele valor, né? Olha, é. E essa transição acontece, né? Na espessura ali de algumas camadas atômicas, né? É descontínuo mesmo, é uma variação brusca. Ninguém fala mais isso, não. Não, isso aqui caiu em desuso, ninguém nem pergunta. Nem se fosse na prova do ITA, NASA, não, ninguém fala mais isso, não. Você pode pegar livros aí, né? Griffiths, né? Heights, Milford, né? Diabo é isso, professor? Eletrodinâmica do Jackson, sei nem quem é, o Jackson do Pandeiro, isso, né? E nem trata sobre isso. Isso tem em alguns livros, mas de segundo grau, mas está caindo em desuso. Ninguém usa mais isso, não. É. Bom, beleza. Então, eu já sei calcular o campo dentro, porque dentro é zero. E se eu quiser calcular fora, o Renato me disse que é só eu fazer o cálculo como se a carga fosse concentrada aqui no centro e eu uso a distância do centro até o ponto. Como eu fazia a moda antiga. Pois é. Ah, tá. Isso.